بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق عدت یعنی جب کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے وہ متعلقہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کیا ہے کتنے دن تک عدت میں بیٹھے گی جس کو طلاق دی گئی ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ اس بارے میں کوئی اور اشکال وغیرہ باقی نہیں رہے گا ذرا سمجھیے گا مسئلہ کیا ہے سب سے پہلی بات قرآن کے آیت موجود ہے ولمطلقات یا تربس نبی انفس ہن تلا ستا قرو یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو اٹھائیس کھول کر دیکھیے گا اب ذرا مسئلہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کیا ہے نہیں ہے سب سے پہلی بات اگر عورت ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی شوہر بیوی ابھی ملے نہیں تھے آپس میں ہم بستری اور جیما وغیرہ کیے نہیں تھے تو اب اگر شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے رخصتی سے پہلے پہلے یعنی میاں بیوی سے صحبت جو ہوتا ہے یا پھر جو ہے ہم بستری ہوتی ہے اس سے پہلے تو پھر اس عورت کے لیے طلاق کے بعد کوئی عدت نہیں ہے کوئی عدت ایک دن بھی عدت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے عدت ہی نہیں ہے اگر شوہر بیوی مل چکے ہیں ہم بستری ہو چکی ہے اس کے بعد طلاق دے رہا ہے چاہے وہ ہم بستری کے ایک سال دو سال پانچ سال کے بعد بھی طلاق دے ایک مرتبہ بھی اگر ہم بستری ہو گئی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے اس میں ذرا تفصیل ہے وہ کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ حمل سے ہے یا نہیں پریگنٹ عورت ہے یا نہیں پیٹ میں بچہ بچہ ہے یا نہیں اگر پیٹ میں بچہ ہے طلاق دیتے وقت جس وقت طلاق دی گئی تھی اس وقت وہ پیٹ سے تھی حمل سے حالت حمل میں تھی اب اس کے لیے عدت کا جو وقت ہے وہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو تب تک ہے جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کی جو ہے عدت ختم ہو جائے گی اب سمجھیے اگر عورت کو طلاق دیا پانچ چھ دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا دو تین گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو گئی اگر طلاق دیا آٹھ نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے گا چاہے آٹھ مہینہ نو مہینہ بھی لگ جائے لیکن شرط یہ ہے کہ جب طلاق دیا ہو تب وہ حمل سے ہو تب اگر وہ حمل سے نہیں ہے اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو حیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اگر حیض آ رہا ہے تو اب بتا رہا ہوں آپ کو اگر حیض نہیں آ رہا ہے ایک مسئلہ الگ ہے وہ ایک تفصیل ہے وہ بعد میں بتاؤں گا جیسے کوئی عورت جو ہے زیادہ عمر ہو جائے ساٹھ ستر سال کی ہو جائے حیض بند ہو جاتا ہے یا بالکل چھوٹی سی بچی ہے چھ سات سال کی آٹھ سال کی بچی ہے جو کہ حیض ہی نہیں آ رہا ہے اس کے لیے مسئلہ الگ ہے لیکن عام طور پہ جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں جس کو حیض آ رہا ہے اگر جس کو حیض آ رہا ہے اس کو طلاق دی گئی ہے طلاق متعلقہ ہوئی ہے وہ اب اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ مکمل تین حیض عدت میں گزاری جیسے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے مکمل تین حیض اب وہ کیا ہے مکمل تین حیض کسی عورت کو طلاق دیا اور وہ حیض کی حالت میں تھی تب طلاق دیا ہے اس حالت میں طلاق دینا جائز ہی نہیں ہے گناہ ملے گا اگر عورت حیض میں ہو طلاق دی جائے لیکن اس کے باوجود تو طلاق تو ہو گئی جب طلاق ہو گئی ہے حیض کی حالت میں بھی وہ جو حیض ابھی جاری ہے وہ حیض طلاق میں شمار مطلب اس کا جو ہے شمار نہیں ہوگا اس کے بعد پھر ایک حیض ایک حیض ایک حیض پھر سے تین حیض گزارنا پڑے گا اس حیض کے بعد اگر عورت پاک تھی طلاق دیا ہے تو اب ایک حیض آ جائے پھر اس کے بعد ایک حیض آ جائے پھر اس کے بعد ایک حیض آ جائے تین حیض مکمل گزار لے اس کی عدت ختم ہو گئی جیسے ہی تین حیض مکمل ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی اب یہ جو ہے اس کے علاوہ جن کو حیض نہیں آ رہا ایک مسئلہ الگ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں مستقل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بہر کیف میں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں اس پہ غور و فکر کریں بہت ضروری مسائل ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے میں یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہوں کہ کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کی عدت جو ہے تین مہینہ ہے تین مہینہ دس دن ہے یا تین مہینہ ہے ایسی بات نہیں ہے صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے دلائل کی بنا پہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں